शोल्डर के केस में सबसे पहली बात तो यह है कि शोल्डर में दो तरह की दर्द ऐसी है जो बाहर के ऑर्गन से आ रही है और शोल्डर में मैनिफेस्ट हो रही है शोल्डर में दर्द महसूस हो रही है लेकिन शोल्डर के अंदर से नहीं आ रही वो दर्द उन केसेस में सबसे पहली हार्ट की पेन है तो हार्ट की पेन यहाँ से चलती है और ऐसे शोल्डर पर घूम के आएगी लेफ्ट साइड के शोल्डर पर लेकिन जो पेन हार्ट से आती है वो शोल्डर से घूम के बाजू के अंदर वाली साइड से नीचे को उतरती है वो हार्ट की पेन है जो पेन शोल्डर के बाहर वाली साइड से आ रही है वो गर्दन से भी आ सकती है शोल्डर से भी आ सकती है बहुत कम चांसेस हैं कि वो हार्ट की पेन है तो ऐसे में पैनिक नहीं करना चाहिए तो मैं ये सोचना चाहिए कि यहाँ से दर्द महसूस हो रही है या बाजू के आउटर साइड पर दर्द महसूस हो रही है कि इनर साइड पर दर्द महसूस हो रही है इनर साइड की पेन हार्ट की पेन हो सकती है डोंट निगलैक्ट बी इन द हॉस्पिटल इमीजिएटली सेकेंडली हार्ट की पेन में दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं जैसे पसीना आना दिल का कच्चा होना उल्टी का आ जाना लेकिन शोल्डर की पेन में ऐसा नहीं होता तो ये दो चीज़ें हैं जो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करती हैं कि शोल्डर की पेन है कि हार्ट की पेन है अगर हम राइट शोल्डर की बात करते हैं तो राइट शोल्डर के अंदर डायफ्रामेटिक इंटेस्टाइनल रपच्चर हो जाता है गैस इकट्ठी होती है डायफ्राम इरीटेट होता है तो राइट शोल्डर में पेन आ सकती है ग्रॉसली स्पीकिंग बाकी अब हम दूसरा लेते हैं कि शोल्डर में पेन शोल्डर जॉइंट की वजह से प्रॉब्लम की वजह से हो रही है कि पेन कहीं और से आ रही है फॉर एग्जांपल अगर हम गर्दन की बात करते हैं तो गर्दन और शोल्डर की दोनों पेन एक ही एरिया के अंदर होती हैं सुपर इम्पोज होती हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को दर्द गर्दन में हो रही है कि शोल्डर में हो रही है प्रॉब्लम गर्दन में है कि शोल्डर में तो ऐसे में क्या होता है अगर आप सोचें और आप अपना ध्यान से बैठें और सोचें कि मेरे को सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ हो रही है अगर आपका हाथ यहाँ जा रहा है तो आपको गर्दन की प्रॉब्लम है इन 99.9 परसेंट ये चीज़ आप गलत मार नहीं खा सकते 99 परसेंट ये आपको गर्दन की प्रॉब्लम है क्योंकि ये ट्रपीजियस मसल इरिटेट हो रहा है वो गर्दन की हमारी कोई नस इरिटेट हो रही है नर्व इरीटेट हो रही है जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बोल सकते हैं तो वो आपका हाथ यहाँ जा रहा है तो वो गर्दन की पेन है आपका हाथ यहाँ जाता है तो वो पेन शोल्डर की है ये मत सोचिए कि दर्द मेरे को इतने एरिया से लेके कंधे से लेके और कोहनी के नीचे तक हो रही है तो वो शोल्डर की पेन नहीं हो सकती क्योंकि शोल्डर तो ऊपर है दर्द नीचे महसूस हो रही है ये रेफर्ड पेन है गर्दन की भी पेन रेफर्ड होती है लेकिन गर्दन की पेन कोहनी से नीचे अंगूठे उंगली में किसी भी उंगली में जा सकती है लेकिन शोल्डर की पेन यहीं पर रुक जाएगी जस्ट कोहनी के नीचे बाइसेप्स जहाँ पर मसल ख़त्म होता है वहीं रुक जाएगी तो याद रखिए अगर आपका हाथ यहाँ जाता है तो ये शोल्डर पेन है यहाँ जाता है वो नेक पेन है और पेन यहाँ से ऐसे उतर रही है अंदर की तरफ से हार्ट की पेन है राइट शोल्डर में डायफ्राम की पेन आ सकती है लेकिन पेन फिर भी अगर हाथ यहाँ जाता है बाहर की तरफ तो वो शोल्डर की पेन है तो शोल्डर एंड ऑल अदर इंटरनल ऑर्गन्स आर कवर्ड